ஹாய் இந்த வீடியோவில் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டப்போட பொசிஷன் அண்ட் லென்த் வந்து ஸ்மித் சார்ட்டில் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஏ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் இஸ் கனெக்டட் டு ஏ லோட் இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஜே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓம் அட் டென் மெகா ஹெட்ஸ் ஃபைண்ட் த பொசிஷன் அண்ட் லென்த் ஆஃப் த ஷார்ட் சர்க்கியூட்டட் ஸ்டப் ரிக்வர்டு டு மேட்ச் தி லைன் யூசிங் ஸ்மித் சார்ட் ஓகேயா ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து டெர்மினேட்டட் அட் இசட்டில் ஓகேயா இசட்டில் அந்த இசட்டிலோட வேல்யூ கிவன் டேட்டாவில் கொடுத்துட்டாங்க தட் இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஜே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க இதோட கேரக்டரிஸ்டிக் சிம்பிடன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் கிவன் டேட்டாவில் இசட்ஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் நாட் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க டென் மெகா ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இப்போ என்ன நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இந்த நம்ம ஸ்டப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் நமக்கு வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்லெஸ் இல்லாத ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் கிடைக்கணும்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அப்போ இம்பிடன்ஸ் மேட்சிங்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்டப் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது சிங்கிள் ஸ்டப்போட பொசிஷன் இந்த ஸ்டப் எங்கே அக்கர் ஆகிருக்கு ஓகேயா அப்படிங்கிற ஸ்டப்போட லொக்கேஷனை வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டப்போட லென்த்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அதாவது இது ஸ்ட லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குது லென்த் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஸ்டப்போட லென்த் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஸ்மித் சார்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைன் பண்ண போகிறோம் இதுதான் ப்ராப்ளம் ஸோ எப் ஸ்மித் சார்ட் ப்ராப்ளம்னாலே நமக்கு லோட் இம்பிடன்ஸ் வந்து நமக்கு கிவன் டேட்டாவில் எப்போவுமே கிவன் டேட்டாவில் லோட் இம்பிடன்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்பிடன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ கிவன் லோட் இம்பிடன்ஸ் வந்து நார்மலைஸ்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ஸ்மித் சார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலைஸ்டு வேல்யூவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை நார்மலைஸ்டு பண்ணணும் ஸோ நார்மலைஸ்டுனா மீனிங் என்னது நமக்கு கொடுத்துருக்க லோட் இம்பிடன்ஸை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்பிடன்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேயா அப்போ இசட்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து நார்மலைஸ்டு லோட் இம்பிடன்ஸை ஸ்மால் இசட்ஆராக எடுத்துக்கிறேன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் R divided by Z0. அப்போ இசட்ஆர் ஈக்குவல் டு இசட்ஆர் கிவன் டேட்டாவில் கொடுத்துட்டாங்க டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட்ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜே டூ ஸோ எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நம்ம லோட் இம்பிடன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த சைன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நமக்கு இங்கே ஸ்மித் சார்ட்டில் ரெண்டு விதமான சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிள் ஸோ இப்படி இருக்கிற சர்க்கிள்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரியாக்டன்ஸ் சர்க்கிள் இந்த ரியாக்டன்ஸ் சர்க்கிள் வந்து அதாவது இந்த ஆக்சிஸில் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்சிஸில் ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேயா அப்போது இதுக்கு மேலே டாப் பொசிஷன் வந்து பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸாக இருக்கும் பாட்டம் பொசிஷன் வந்து நெகட்டிவ் ரியாக்டன்ஸாக இருக்கும் அப்போது கிவன் டேட்டாவில் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா ஓகேயா இதில் மைனஸில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கே மார்க் பண்ணணும் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ பாட்டம் பாட்டம் இம்பிடன்ஸ் வேல்யூ எடுத்து மார்க் பண்ணணும் பாசிட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா டாப்பில் மார்க் பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பு நம்ம பாயிண்ட் ஏ வந்து லொக்கேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஸ்மித் சார்ட்டில் இது பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜீரோலேருந்து வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படியே வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒன்று தான் வந்து ஸ்மித் சார்ட்டோட சென்டர் இதை வந்து நம்ம ஆர்ஜின் எடுத்துப்போம் ஓகேயா ஸ்மித் சார்ட்டோட சென்டர் இதை ஆர்ஜின் எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாயிண்ட் ஏ வந்து லொக்கேட் பண்ண போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் ஏ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சர்க்கிள்ஸ் எக்ஸே ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ சர்க்கிள் ஓகேயா அப்போ ஆர்ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது இந்த பாயிண்ட் கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கிறது இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெகட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இங்கே பாட்டமில் மார்க் பண்ண போகிறோம் அதோடய வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ அப்போ டூங்கும் போது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஹியர் என்
பாயிண்ட் ஏ இதுதான் வந்து நம்மளோட ரேடியஸான சர்க்கிள் ஓகேயா ஸோ இதில் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு சர்க்கிள் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் யூஸிங் காம்பஸ் இப்போ காம்பஸ் வச்சு நம்ம சர்க்கிள் ஏ வந்து ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகே இது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணலாம்னா இப்போ சப்போஸ் விஎஸ்டபிள்யூஆர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பை யூஸ் பண்ணி விஎஸ்டபிள்யூஆர் கால்குலேட் பண்ணலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த ஆக்சிஸில் அதாவது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த சர்க்கிள் எஸ் சர்க்கிள் எங்கே கட் ஆகுதோ அதுதான் நம்மளோட விஎஸ்டபிள்யூஆர் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது லொக்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டப்பும் அதே மாதிரி ஸ்டப்போட லென்த்தும் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த த்ரீ ஸ்டெப்பும் எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே பண்ணுறது இந்த த்ரீ ஸ்டெப்பும் தான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் இட்ஸ் நார்மலைஸ்டு லோடு அட்மிடன்ஸ் இஸ் அப்டைண்ட் அட் பாயிண்ட் பி பிளேஸ்ட் டயாமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் டு ஏ நமக்கு தெரியும் திஸ் இஸ் நார்மலைஸ்டு லோடு இம்பிடன்ஸ் கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் ஏங்கிறது நார்மலைஸ்ட் லோட் இம்பிடன்ஸ் நம்மளோட நார்மலைஸ்ட் லோட் அட்மிடன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட் இதுக்கு டயோமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டா இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஓ ஏய சேட் அப்ல ஆப்போசிட் வரைக்கும் ஒரு லைன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரா பண்ணணும் ஓகேயா ஸோ நம்ம வந்து அட்மிடன்ஸ் வேல்யூ அதாவது லோட் அட்மிடன்ஸ் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அது வந்து டயோமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் டு பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஏக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைனை வந்து ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இந்த லைன் எங்கே கட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன எடுக்கலாம்னா பின்னு எடுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ ஏயோட ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் கட் ஆகிற பாயிண்ட்டை நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம் பின்னு எடுக்கிறோம் ஓகேயா ஸோ இந்த ஃபெரி ஃபெரியில் இது எங்கே போய் டச் ஆகுதோ அதை நம்ம என்னென்னு எடுக்கிறோம்னா பி டேஷ்னு எடுக்கிறோம் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது லென்த் அண்ட் பொசிஷன் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லோடு இம்பிடன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி லோடு அட்மிடன்ஸ் வேல்யூ வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போடுறோம் அந்த லைன் வந்து அப் டு ஃபெரி ஃபெரி அதாவது இந்த லாஸ்ட் சர்க்கிள் வரையும் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த லைனை வந்து போடணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் பீன் எடுக்கிறேன் லோடு அட்மிடன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கட் பண்ணி போகிற பாயிண்ட்டை பி டேஷ்னு எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஸோ இட்டு நார்மலைஸ்ட் லோடு இம்பிடன்ஸ் நம்ம என்னது அப்டே பாயிண்ட் பியில் நமக்கு நார்மலைஸ்ட் லோடு அட்மிடன்ஸ் பிளேஸ் ஆகும் இது வந்து டயோமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட் டு பாயிண்ட் ஏ ஜாயிண்ட் பாயிண்ட் ஓ பி எக்ஸ்டெண்ட் லைன் அப் டு பி டேஷ் ஆன் ஃபெரி ஃபெரி ஓகேயா தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பண்ண போகிறோம் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் சர்க்கிள் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நமக்கு ஸ்டெப்பு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு யூனிட் சர்க்கிள் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணணும் யூனிட் சர்க்கிள்னா ஒன்றும் இல்லை நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கோம் யூனிட் சர்க்கிள்னா இந்த ஒன்று சேர்ந்தாப்பில் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குல்ல இதை வந்து நீங்கள் டார் டார்க்காக மென்ஷன் பண்ணால் போதும் ஓகே இந்த சர்க்கிள் தான் யூனிட் சர்க்கிள் திஸ் இஸ் த யூனிட் சர்க்கிள் ஆஃப் ஸ்மித் சார்ட் ஓகேயா ஸோ திஸ் இஸ் யூனிட் சர்க்கிள் ஸோ இந்த லைன் போட்டதுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு ட்ரா யூனிட் சர்க்கிள் யூனிட் சர்க்கிள்னா இந்த ஒன்னில் இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கிளை ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கிளை தான் யூனிட் சர்க்கிள்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த யூனிட் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண தெரிஞ்சிச்சா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் சர்க்கிள் அண்ட் யூனிட் சர்க்கிள் அதாவது இந்த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் சர்க்கிள் அண்ட் யூனிட் சர்க்கிள் ரெண்டு இடத்துல இது வந்து என்ன பண்ணோன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகும் எந்த பாயிண்ட் எடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே யூனிட் சர்க்கிளை வந்து நம்ம பாயிண்ட் சீன் புரியுதுல்லாம் ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோட் அட்மிடன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஏயோட ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அந்த லோட் அட்மிடன்ஸ்லேருந்து கிளாக் வைஸில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி வரணும் ஸோ கிளாக் வைஸில் ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது எந்த பாயிண்ட் வந்து யூனிட் சர்க்கிளும் எஸ் சர்க்கிளும் வந்து கான்ஸ்ட் டச் பண்ணுற இடம் வந்து பக்கத்தில் இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்டை பாயிண்ட் சீன் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் எஸ் அண்ட் யூனிட் சர்க்கிள் இஸ் ஷோன் ஆஸ் பாயிண்ட் சி இஸ் நியரஸ்ட் டு லோட் பாயிண்ட் பி ஓகே அஸ் ட்ராவல் டுவார்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டர் அதாவது இன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பாயிண்ட் சியையும் ஓயையும் சேர்த்தாப்பில் நம்ம ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த
extend pandre. Now b dash and two c dash vandu. Ippa enna na in the distance. That is B dash and C dash location distance that we are talking Location of stub. So location of stub is very easy. So we normal circle and load admittance. Unit circle cut Unit circle cut line is so and the periphery vandu uh, periphery varaikku neetano so and the distance adha load admittance b dash ku c dash ku edaila la distance adha nama enna solrom location of stub ipo inda location ah mark pannuvom so inga location evlo lambda la irukku 0.05 idu 5 idu 52 0.052 lambda la irukku inga edila cut a irukku nu paarenga 0.178 lambda la cut panirukku okay 0.178 lambda la cut panirukku so idil irundhu idha minus pannona indha location namakku kadachirum appo minus pannuvoma s1 equal to 0.178 lambda minus 0.052 lambda so location of stub ls nu eduthukuren location of stub vandu evlo na 0. Point, so idha minus pannumbodhu 1 2 6 lambda kadaikam ipa given data la ungalku lambda frequency indha mari endha value um kudukalla appadina neenga vande idha location of stub ah vechikalam inga vande pathinga na 10 megahertz kuduthirukanga appa frequency given data la kuduthirukanga appa nammaloada wave length vande lambda calculate pannalama lambda vande enadhu c by f c ingiradhu 3 into 10 power 8 divided by 10 into 10 power 6 appa idha calculate pannumbodhu lambda oda value namakku enna kadaikudna 30 meter kadaikudhu correct ah so ipo enna pannanum na nam inga calculate panna indha value adhaadhu location of stub is equal to 0 0.126 into 30 lambda oda value va substitute pannanum so 0 0.126 into 30 is equal to 3.78 varudhu okay va so nammaloada location of stub vandu 3.78 meter Okay, so location of stub calculate paniyachi. Next, we length of stub calculate pannanu. So length of stub calculate pannanu. Next step, we have to cut the point C. We have to cut the point C. And the point is reactance value. So this point is point la resistance value 1. Da. Correct, unit circle cut pannanu value. La, resistance value is equal to 1. Reactance is positive position. La so reactance is positive. Arukko. So we have to cut the point C. Okay, in the point is cut the point so that is 1.6 okay so 1.6 la namakku cut agudhu. so reactance vandu plus 1.6 j la cut agudhu. okay so here the susceptance at point c is nothing but susceptance of line at the stub connected it is equal to plus j 1.6 namak susceptance value edukka porom so in the real term edukka matom in the imaginary term value mattum da edukka porom that value is 1.6 j okay ya ipa nama enna panna porom na idha neutralize pannanum neutralize pandradhu na idukka meaning enna na idhu ipa plus la irundhuchina idhe same equal value negative la edukkanum puridha neutralize panna porom adha it is capacitive susceptance to neutralize okay neutralize it uh, it we must use inductive susceptance susceptance that is minus 1.6 okay minus j 1.6 it is indicated by point d ipa nama inda point minus 1.6 enga irukku appdin paarenga so keela imaginary term la irukum so this is 1 1.2 1.4 this is 1.6 okay 1.6 mark pananum so mark panittu idayum inda oa yum inda 1.6 yum connect pananum okay oa yum 1.6 yum connect pananum so inda point inda touch pandra point d nu edupom idha vandu enna nu edukrona d dash nu edukrom okay so extend line d up to d dash Okay, on the periphery. Now, the line is drawn. Now, the point is in the unit circle. The reactance value is marked by negative. Mark the origin is drawn by a line. So, now, the point is the short circuited line. The point is the x-axis. The short circuit line is drawn. This is E. 
ஓகேயா ஸோ நமக்கு வேவ் லெந்து லெந்தோட இது வந்து அவுட்டர் மோஸ்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த ஜென்ரேட்டரில் வரும்போது நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபுல் சைக்கிள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஹாஃப் சைக்கிளோட லெந்து எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கரெக்டா ஸோ இந்த இ பாயிண்டோட வேவ் லெந்து நமக்கு எவ்வளவு லெந்து எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேம்டா கரெக்டா இட்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போ இந்த வேல்யூவில் லேம்டாவோட வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ லேம்டா இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஓகேயா திஸ் டிஸ்டன்ஸை வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்னா லென்த் ஆஃப் ஸ்டெப் புரியுதுல லென்த் ஆஃப் ஸ்டெப் ஸ்டெப்போட லென்த் ஸோ லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் இது திஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் ஸ்டெப் இப்போ பாருங்கள் த பாயிண்ட் இ இஸ் த ஷார்ட் சர்க்யூட் பாயிண்ட் ஓகேயா ஆன் தி அட்விடன்ஸ் ஸ்டார்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் பாயிண்ட் நவ் மூவிங் ஃப்ரம் இ டுவார்ட்ஸ் ஜென்ரேட்டர் அப் டு பாயிண்ட் டி இப்போ இலேருந்து நம்ம இங்கே வந்து ஜென்ரேட்டர் நோக்கி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணி வரோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட லென்தோட வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ லேம்டா ஸோ லேம்டாவோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி நோட் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் தேர்ட்டி கரெக்டாக லேம்டாவோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்டு தேர்ட்டி போட்டோன்னா த வேல்யூ இஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸோ த லென்த் ஆஃப் த ஸ்டப் இஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஓகேயா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டப்போட ப்ராப்ளம் வெரி சிம்பிள் ஒரு வாட்டி ஓவராலாக சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பவும் போல் நா லோட் ஆட் இம்பிடன்ஸை நார்மலைஸ் பண்ணி அதை வந்து பாயிண்ட் ஏன்னு மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த பாயிண்ட் ஏக்கு நேர் ஆப்போசிட் அதாவது டயமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டில் பாயிண்ட் பி அதாவது லோட் அட்விடன்ஸ் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இந்த லைனை வந்து ஃபெரி ஃபெரி வரைக்கும் நீட்டணும் அதாவது பி பாயிண்ட்டை பி டேஷ் வரைக்கும் நீட்டணும் அதாவது அந்த வேல் வந்து பாயிண்ட்டை டச் ஆகிற மாதிரி மீட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வேவில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம யூனிட் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ யூனிட் சர்க்கிளும் இந்த நம்மளோட எஸ் சர்க்கிளும் ஒரு பாயிண்டில் மீட் ஆகும் ரெண்டு பாயிண்டில் மீட் ஆகும் பட் எந்த பாயிண்ட் எடுக்கணும்னா நம்ம கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் லோட் அட்விடன்ஸில் இருந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணும்போது எதுக்கு நியராக அந்த யூனிட் பாயிண்ட் வருதோ அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளோட பாயிண்ட் சியாக எடுத்துக்கணும் ஸோ அதை ஃபெரி ஃபெரி வரைக்கும் நீட்டணும் ஸோ அதோட வேவ்ல இருந்து நோட் பண்ணணும் ஸோ அந்த லெந்தில் இருந்து நம்மளோட பி சி டேஸ் லெந்தில் இருந்து பி டேஸ் லெந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா ஸ்டப்போட லொக்கேஷன் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி லென்த் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சியோட ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ எடுக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன் தான் ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ அந்த ரியாக்டன்ஸ் வேல்யூவோட நெகட்டிவ் அதாவது நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் நமக்கு வேல்யூ நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் எடுக்கணும் பாசிட்டிவில் இருந்தனா நெகட்டிவில் இருக்கணும் ஸோ இங்கே பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்து அதை பாயிண்ட் டி மா சாரி இதை பாயிண்ட் டின்னு மார்க் பண்ணணும் அதை டி டேஷ் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதோட வேலை வந்து நோட் பண்ணணும் ஸோ இந்த நம்மளோட அரிசாண்டல் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் லைன் இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் லைனோட லெந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் லேம்டா ஸோ இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு லெந்த் ஆஃப் த ஸ்டெப் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்போட லெந்த் அண்ட் லொக்கேஷன் வந்து எப்படி பிளாட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ